c'est une moto. Ça, c'est une moto qui fait du wheeling. Et ça, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est ce qu'on va essayer d'apprendre à faire aujourd'hui. <rire> Bienvenue dans ce nouveau Practice Max Perfect Alors direction le circuit de la gauche FRT vers Paris où on arrive comme d'habitude en pleine forme. Enfin... Ah je l'ai plus là J'avoue Dispo sur Practice Max Perfect.fr Là on a de la mal. petite nouveauté, il y a encore plus de trucs dispo sur le site. Bref, c'est pas PMP le sponsor, c'est Babel frère. Donc laisse-moi parler de Babel et ensuite on parle de PMP. Et Avant de nous voir faire des levées, des trucs de fou, peut-être tenter de mourir, aller à l'hôpital... Mmh. Laissez-moi vous parler Babel vite fait. I speak in English to present you Babel because it's the sponsor of the video, you know. Si vous suivez la chaîne, vous devez déjà connaître le frérot de chez Babel qui nous accompagne depuis plusieurs vidéos. Si jamais c'est pas le cas, avec Babel, tu peux apprendre plus de 14 langues sur plein de supports différents, notamment au travers de l'application. Mais t'as aussi des podcasts, des magazines, t'as même des jeux sur lesquels tu peux apprendre. Et surtout, tu parles avec des vraies personnes natives de la langue qui ont créé les cours. Et ça, ça change tout. Le contenu est mis à jour ultra régulièrement, que ce soit en suédois, en anglais, Hola. en allemand, en espagnol. Hola, que tal Hola. Yo soy Dylan. Bien Bienvenido David C'est le pire placement pour dire <rire> Bref, il y a plein de types de leçons différentes, il y en a où il faut que tu parles, il y en a où il faut que tu écrives, il y en a où il faut que tu trouves les mots qui manquent et toutes ces méthodes-là te permettent de vraiment retenir perfectly any freaking language. Babel est bien sûr disponible sur PC, iOS ou Android et avec le premier lien en description, vous avez moins 50% sur votre abonnement à vie. No. Hola. Hola, que tal euh, La cuenta, por favor. Ouais. Menos 50% abonnement et... Abonnez-vous à la chaîne de la vida <rire> Bon, vous avez compris l'idée, quoi Bref, le lien est dans la description. Ça soutient la chaîne, ça permet de PMP dans une autre langue. Et todo el mundo es contente Bon, allez, on a des motos à lever. Merci, ma belle. Salut Ça va Je me présente, ouais, Franco, je suis euh, responsable du Mécanique Show. Et sur cette poignée de main aussi longue que l'intro des vidéos de McFly et Carlito, je vous présente Franco, le boss de la première école française d'acrobatie en moto. En gros, de stunt, quoi. Est-ce que t'as déjà fait du stunt Ouais Au niveau de la moto pure et dure, t'as déjà roulé sur euh, gros cylindre hein J'y ai tombé. Ouais Oui, oui, oui. Non, 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 ça, non, non là, 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 on est, on est en mode sérieux, là. T'as déjà roulé ou pas une Ouais, fois. une fois. Bah, vous pouvez venir si vous voulez. Si moi, j'ai pas l'autre, j'ai dit que t'avais pas le permis, mais j'ai dit que t'avais fait la moto plus de 5 fois. Mais lui, il pense que j'ai pas le permis. Je crois, oui. Donc, tu nettoies jamais l'objectif oh. Attends parce que Franco, il m'a demandé si j'avais déjà roulé, mais j'aurais dû dire oui. Ah oui Faut dire oui Faut dire oui ah, Je suis pas briefé encore ouais. sur. Euh... <rire> La personne qui sera. Peut-être j'ai combien de 50 ta vitesse Ouais 50 Non ah, Juste boum, boum. T'as jamais fait de moto, moto Ok. <rire> Comme vous l'avez compris, j'ai pas du tout le permis. Je sais, pas, moi, tu conduis que ma 208 en fait. C'est Dilou qui a organisé. Il m'a dit ouais, tu diras sur le demande que t'as déjà fait de la moto un peu, parce que sinon on pouvait pas faire ça. C'est comme la fois où on a grimpé le mur d'escalade sans expérience. En fait, on n'avait pas le droit de, 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 de faire sans expérience et du coup, Dilou, il a dit bah si si, euh, euh, il sait faire. Il a fait deux ans d'escalade. Mais je crois que la vie nous envoie quelques signes pour pas qu'on monte sur la moto maintenant. On n'a pas de chance. C'est chance quand même. J'ai même pas besoin de filmer, les gens ils entendent. Si vous saviez le nombre de temps qu'on a passé pour organiser ce tournage, le nombre de personnes mobilisées et tout, on aurait pu faire genre du drift, ok Voilà, voilà. Le drift ça aurait été voilà. cool. Mais là, de la moto, frérot <rire> T'es mal après, c'est vraiment Tout est risqué ici Salut Thibaut, ça va Ça va et toi Et lui, c'est mon coach pour la journée. La MIF, je vous présente Thibaut de Cascade Experience. Quand tu veux Et derrière ce joli crâne luisant se cache un ancien champion de France de stunt qui organise des stages depuis plus de 10 ans dans le but de perdre permettre à n'importe qui de venir apprendre plusieurs figures comme le wheeling ou encore le stoppie sur un terrain privé en toute sécurité, sans caution et avec leur propre moto. En bref, une petite activité chill, tout ce qu'il y a de plus normal pour un bon week-end entre potes. Le lien est dans la description si jamais il y a des casse que ça intéresse. La personne qui souhaite faire un wheeling a la peur de casser sa moto. Nous en fait on est là pour vous expliquer, pour gommer les appréhensions. On a des motos qui sont mises à disposition, comme ça ça libère complètement l'esprit. Et le titre de la vidéo, on le change ou quoi Comment faire un wheeling sous la pluie Là tu dois réussir à tirer un débutant total, <rire> et il euh, pleut si tu réussis à faire ça ça montre vraiment que vous êtes la meilleure team de France par rapport à Tu vois, nous on respecte tout ce qui est sécurité, oui. etc. T'as vu, t'es habillé mode Robocop, on va te mettre un gilet, etc. Mais j'ai un petit truc pour vous. Oh là là là. là. Oh là là là. Regarde-moi ce que j'ai ici. Décharge de responsabilité, les gars. Je ne suis responsable de rien. À aucun moment, je suis responsable. De toute façon, à chaque vidéo, je signe des décharges de mort. On commence à avoir l'habitude. Parachutisme, plongée, wind suite, base jump. C'est bon là. Je suis signé, monsieur. Je suis donc puissant. Déclare décharger toute responsabilité à l'organisateur, à savoir la <rire> Comme à ma grande habitude, on signe la mille et unième décharge de mort que j'ai à mon actif et j'en profite pour vous dire que vous êtes 60% à pas être abonné à la chaîne alors que je risque littéralement ma vie tous les jours pour cette vidéo de fou. Alors, 
poulet. S'il y a moyen d'appuyer sur ce petit bouton, s'abonner, ça gratte. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Là, moi, je m'y connais pas en casque, mais apparemment, Rouf, ils m'ont dit Bon, Tristan, ça fait deux ans qu'on attend que tu fasses de la moto. On t'a sorti un prototype qui n'existe pas. S'il y a des apprentis motards parmi vous, elle t'en bien. C'est bien ça ou pas Elle bien. Merci, Rouf. Putain, c'est un vrai perso Fortnite. Rouf, ils m'en ont pas envoyé un. J'ai le C'est pour montrer l'évolution. Il a bien évolué là. J'aimerais bien évoluer aussi. Bon, allez, on attaque, on n'a pas le temps. Imagine, je le dis dessus. Oh, il, est, il est pas serein. Si, euh... Allez, est ça, est non, pas serein. Non, je le trouve trop serein. On a pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, mais euh, vas-y, ça va le faire en vrai. Ouais, on a déjà pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, et à ça vient s'ajouter la météo qui nous fait perdre de précieuses heures d'entraînement. Donc, au lieu d'avoir 8 heures de practice, on en aura finalement que 4, donc deux fois moins de temps pour apprendre et deux fois plus de chances de finir comme lui. Ok, on a une heure et quelques pour apprendre les bases. Et cet après-midi, du coup, on va se concentrer. Wheeling. Est-ce que tu sais comment on démarre une moto ou pas du tout Comme un scooter Un scooter en Thaïlande, on fait ça et ça et ça démarre. On va reprendre les bases, je sais pas de quelle, quelle capacité tu as. L'accélérateur. Accélération, frein avant, frein arrière. Pas du tout. T'es sérieux C'est une vanne ou pas <rire> À ce moment-là, on rigole, on rigole. Mais je te rappelle que la seule expérience de moto que j'ai, c'est sur des motocross électriques qui fonctionnent vraiment comme des vélos. Donc là, même si on dirait que je fais exprès. <rire> J'y connais absolument rien. Je sais que c'est pas comme un vélo. Je sais juste pas lequel c'est l'embrayage. Ok, embrayage. Ensuite, tu vas avoir le frein arrière sur la pédale ici. Donc là, c'est le frein. Ouais, frein arrière. Arrière. Tristan, c'est chose qu'on fait. T'inquiète, c'est tout bien passé. Donc frein arrière, ouais. Frein arrière, donc pied droit. Et de l'autre côté, t'as le sélecteur pour changer les vitesses. Le quoi Le sélecteur. Sélecteur de vitesse. Ah, mon pono de vitesse, ça Ok, donc là, tu vas débrayer. Tanguy, reste pas devant. Ouais, reste pas devant, ouais. Donc, tu devrais, tu Là, j'ai eu l'image de okay. Thibaut in shape sur sa moto. Il faut pas rester devant. Donc, je débraye. Bah ouais, mais regarde, il a pas de poteau. C'est vrai. Est-ce que t'es en première ou pas Je sais pas. Euh, là, je suis tout Ouais, là, t'es en prise. Est-ce que t'es en première ou pas Elle d'un coup, elle va caler. Ouais. On attaque donc la première étape de ce practice, c'est-à-dire simplement apprendre à conduire une vraie moto. Et pour un mec habitué au scooter thaïlandais, ça fait bizarre. Ok, là je peux faire ce qui comme sur Insta. Attends, mais ça doit relever ça Je suis en train de réaliser là. Ah, il est bon là, il est bon. C'est bien ça. Check moi frère. Ouais oh, mon gars. Oh là 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 là. Mais ça c'est une chance de faire ça gros. D'avoir un circuit avec personne comme ça. Il tient un peu hein. Là déjà j'essaye de capter un peu ce qui se passe En termes de feeling, moi qui suis habitué à des scooters C'est un très très lourd et gros scooter Dans la tête ça fait bizarre d'avoir les pédales Que j'ai pas l'habitude normalement Scoot c'est une trottinette électrique en fait On y retourne okay. Faut pas faire ça il m'a dit Ok donc là j'essaye de me familiariser J'essaye juste d'être à l'aise Parce que j'ai l'impression que je vais tomber à chaque virage On ferme ton casque Et maintenant on va accrocher le gilet parce que là on va commencer à envoyer un petit peu Ok je commence à capter un peu Première étape On vient d'apprendre à passer la première et la deuxième A l'inverse d'un vélo C'est pas frein avant frein arrière C'est embrayage Ce qui peut paraître normal pour les motards Mais moi faut vous dire Vraiment je conduis que des trottes électriques Et des scooters Donc ça normalement c'est frein en fait Comme un vélo et Si tu te demandes pourquoi ce bon vieux Dilo Est super chill comparé à moi C'est peut-être parce qu'il a son permis moto depuis 2018 Et que lui il peut directement attaquer le wheeling Pendant que moi je suis obligé d'apprendre les bases de la moto Après au niveau de la position Faut simplement être bras détendu toujours Détendu. Ouais, jamais être bras tendu. Si t'es bras tendu, tu contrôles pas. D'accord Bras détendu, faut vraiment que tu sois à l'aise. Ok Tu viens simplement coller les jambes. Ok La selle, t'es assise correctement. Ok, on peut passer une main, c'est bien. J'ai toucher les couilles. J'ai essayé, mais j'ai rien senti. Ensuite, tu mets les mains sur le guidon, tout simplement. Là, tu te sens à l'aise Ouais. Le tout, c'est d'adapter ta vitesse. Là, tu fais attention, il, fait, il pleut, donc c'est mouillé. Donc là, on va commencer à échauffer un petit peu. On va essayer de faire des petites accélérations et des freins pour voir un petit peu la résistance. Là, je suis en note. La première sous-étape pour moi, c'est donc d'apprendre à accélérer et freiner sur une vraie moto. L'air de rien, avoir 70 chevaux de puissance qui te font faire 0 à 100 en 5 secondes d'un tout petit mouvement de poignet, pour un mec qui a fini comme ça la première fois qu'il a conduit un petit scooter à Bali, ça tabasse. Alors, là il m'a dit de serrer les, les, les genoux sur la moto. Quand je tourne, j'ai l'impression que je vais tomber <rire> Je sais de faire ça déjà, l'accélération m'a calmé T'es mort, t'es mort, t'es mort <rire> c'est sûr les bras C'est sûr les bras Wesh, bouge pas Eh, plus à droite là Alors après quelques tours de familiarisation, on passe à la... Deuxième étape, on cherche à appuyer plus ses freins pour voir euh, l'amorti et l'adhérence. Là, tu freines déjà suffisamment fort. Elle n'a pas encore décroché, il faut surtout pas qu'elle décroche. Donc, il ne vient pas freiner plus fort. Sur une voiture, si tu viens plus à fond, tu perds la roue avant, tu ne peux plus rien faire. Là, c'est la limite. 
trop fort. Sur okay. une route mouillée avec un pneu comme ça, etc., c'est déjà un beau freinage. Pas plus fort okay. que ça. Je te conseille de pas vraiment freiner okay. plus fort. Mais la méthode, elle est bonne. Et pendant que je m'entraîne à accélérer plus fort et améliorer mon freinage en rajoutant le frein arrière, du côté de Dilou, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Tu flippes Je flippe et honnêtement, voir mon frérot kiffer sa vie et se faire soulever comme ça, ça commence à me donner envie de lever la bête moi aussi, mais je crois que coach Thibaut partage pas le même avis. Pas, hein. Donc là tu penses que pendant une demi-heure je me familiarise encore avec la moto Bah essaye de faire des accélérations, de voir en fait ce qu'il va falloir c'est oser accélérer progressivement, voir un petit peu la capacité du moteur. Ça a marqué. Du coup bah la troisième étape c'était d'apprendre à freiner avec l'avant et l'arrière. Ma roue arrière elle a glissé 2, 3, 4 fois parce que terrain glissant et parce que j'ai pas du tout la sensibilité du pied genre. Et moi j'appuie un peu trop fort mais du coup ça a fait vriller ma, ma roue. Moi qui suis habitué un peu à la vitesse avec le parachutisme, même tous les sports qu'on fait et tout, je capte pourquoi c'est addictif. Parce que tu sens que t'as beaucoup sur le capot. Ben, c'est top, tu te fais plaisir. Là. Ouais ouais grave. Ça tue. Tu kiffes bien. Ça tue. Il en est où mon beau vieux deal Bah oui, ils sont disant que je vais commencer à attaquer. Hein. Trop, trop haut dans les tours. Là j'étais trop haut dans les tours. Et la moto elle était beaucoup trop rapide. A l'inverse du PMP wakeboard où euh, je travaillais mon back flip euh, pendant que Dilou était sur le kicker. Là c'est Dilou qui commence la, le wheeling forcément parce qu'il n'a pas à passer par ces étapes là. Je te rappelle, je suis 100% débutant, je pas la commence à capter, ça fait de moins en moins peur. Mais encore une fois, chacun sa progression et au moins vous voyez comment un motard progresse et comment un débutant 100% progresse. On peut le dire en off, non Attendez à pire. Ah ouais, bah moi aussi. Hein. Non, franchement, ça lui va assez. Il a dit, il sait pas faire de moto et tout. J'ai regardé les vidéos, je dis, c'est haut. Oh putain. <rire> non, ça va, il gère. Mais pour moi, je suis, je suis, je suis rapide là quand je vais être un gars. Je suis encore plus faible. Ok, vas-y, bah un peu plus de punch. J'ai l'impression d'être vraiment punchy là. Incroyable. Elle est là. Il est là. Il lève Salut ou quoi Il est parti, il s'en bat les couilles de moi Non mon bon Dilou, c'est pas que je m'en bats les steaks de toi, c'est juste qu'il nous reste déjà plus que 3 heures de practice et je te rappelle que moi, j'ai pas le permis moto, donc j'ai pas trop le choix que de travailler plus et d'être plus sérieux dans ma progression. Mais bon, ça, tu connais pas trop. Non c'est cool, non après t'as géré, tu l'as bien prise en main, tu là je t'ai senti grave à l'aise. Ouais. À la fin, tu commençais vraiment à y aller. On est là, on est bien. On est sur une bonne base. Faut pas lâcher. Franco, qu'est-ce que t'en penses Bah, je pense que franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, hein Ouais. Débutant. Tu me rassures. En principe, on apprend vite. Vraiment bien et très vite. Trop bien. Franchement, je suis même impressionné. Trop bien. Tu promets qu'à aucun moment, tu vas me faire peur parce que tu sais, j'ai 58 ans et je vais peut-être prendre 20 ans aujourd'hui de plus. C'est quoi ton feeling Bah, bon feeling en vrai. Ça lève, hein Ça lève, hein J'ai vu une petite action. Ça m'a fait penser à mon monteur préféré en Y dans la vidéo motocross. En vrai, je me suis fait quelques frayeurs. Ouais. Oh, le ton, il est devenu sérieux d'un coup. Plus on teste des trucs, plus j'ai l'impression qu'il y a des points communs partout. En vrai, ça s'appelle la neurogénèse. C'est le fait que quand t'apprends des trucs, tes neurones, elles. On est pas elle, elle, elle crée des, des nouveaux chemins. Et là, on veut s'amuser. Bah, je sens qu'il y a plein de chemins. Mon cerveau, il reprend des chemins qu'il a déjà un peu utilisés. Un peu en motocross, un peu en surf, un peu par-ci. Du coup, ça fait plaisir. T'es un riders. Riders. <rire> Franco, qu'est-ce que t'en penses On en est où là dans la progression de Dylan D'ici une heure. D'ici une heure, là, il a le wheeling. Moi, je bien. pense que dans un bon 20 minutes, on y est. Ah ouais Au oh, toi en fait. Et sur euh, moi, du coup, <rire> tout le débutant. Moi, je pense une heure. Waouh. Franco, pareil Je pense, ouais. Thibaut Allez, et eh ben, messieurs, let's go. Hein. Bref, le temps passe vite et il nous reste déjà plus que deux heures avant la fermeture du circuit, mais on n'a pas encore attaqué le wheeling. Alors, on passe la seconde. Donc là, tu vois, on a, on a une moto qui est équipée d'une assistance, d'accord L'objectif le, le, là-dessus, ça va être de s'amuser, donc à décoller, à ressentir les sensations, tout en étant en sécurité. Il n'y a pas d'effet droite-gauche, t'as vu, et tu peux pas tomber en Let's go Comment ça let's go Mais tu restes là genre C'est bon pour toi ou pas Ouais vas-y Allez fais-moi confiance Je ouais Je vais t'envoyer en enfer <rire> Ah ouais je suis ta p*** en fait Il, il, il s'est coupé frérot Alors, et je vais profiter du fait d'être débutant pour m'en servir comme une force tu vois comme j'ai pas encore trop peur parce que je sais pas trop je vais essayer de débloquer le cerveau et de, de mettre de l'expé avec ça ok les gars si c'est pas déjà fait je vous demande de mettre un petit pouce bleu même si je suis sur une machine entre guillemets sécurisée je viens de caler <rire> je vais faire mon premier wheeling dans 25 secondes et tout va bien se passer vous êtes bon, prêts oui, là. là on envoie <rire> un pouce bleu <rire> 
on s'abonne. Practice makes perfect. T'as compris à peu près quel, à quelle vitesse il fallait se lancer par rapport à la moto, quelle puissance il fallait mettre dans le gaz. Ouais. Juste pour qu'elle décolle. Ouais. À peu près jour Bon, je t'épargne les détails, mais en gros, il y a deux méthodes pour faire un wheeling. Soit tu le fais à l'embrayage, soit tu le fais au gaz. Et comme on a très peu de temps pour réussir ce practice, on va se concentrer sur la méthode au gaz, jugée beaucoup moins dangereuse que celle à l'embrayage. Le principe est donc très simple. Une fois qu'on a stabilisé la vitesse à une dizaine de km heure en première, on vient de couper brutalement les gaz pour les remettre d'un coup. Ce qui va venir décoller la roue avant, et à partir de là, l'objectif c'est de remettre du gaz progressivement, ni trop doucement, ni trop brusquement, pour maintenir le wheeling sur la durée. Mais ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, c'est une toute autre histoire. Le but maintenant, ça va être de passer l'étape suivante, garder le gaz. Parce ouais. que t'as vu, dès qu'elle décolle, t'as la Bien sûr, là, là c'est mes premières sensations, ça me fait poser. C'est ça. Ça, ça ne facilite pas la levée. Ça, juste, ça la stabilise. Ça te met en confiance. Coup, moi, j'ai ah vraiment l'impression ah de lever. Ah, et tu lèves la moto. Ça, c'est juste pour te sentir en confiance et ne pas avoir le phénomène droite-gauche et ne pas te Mais retourner. ça veut dire là, si j'étais sur ma moto normale, ça se serait levé pareil. Exactement. Et je serais pareil. pas tombé. Exactement pareil. Vous avez créé un truc de baiser pour l'apprentissage, je pense. Ouais. Que là, ça m'enlève toutes les peurs. Il n'y a, a pas de peur. C'est ça. Il n'y a pas Donc, je fais la même chose, je maintiens le gaz et j'essaie d'aller plus loin en fait. Focus, regarde bien au loin. Et malgré le fait que je savais pas passer ma première ce matin, étant donné que je suis encadré par des pros sur une machine sur laquelle je me sens entre guillemets en sécurité, forcément, ça aide à enlever l'appréhension. Alors même si c'est pas encore un vrai wheeling, après quelques essais, on réussit sans trop de difficultés à bien faire décoller la roue avant. Le cœur, il s'arrête à chaque levée, les gars. Il faut vraiment se remettre dans le contexte que de base, je ne fais pas de moto. Est-ce que vous comprenez ça Pendant ce temps-là, ça progresse aussi très bien du côté de Dino. Ah ouais, c'est mieux. Ça veut dire là, c'est mieux normal. là. Là, je suis bien là. Là, c'est on fait que en s'entraînant. Son... Là, je vois vraiment le progrès. C'est cool. Je vais en tirant et. <rire> Lego tous les deux Ils ont de l'ego tous les deux et quand l'un réussit ça motive l'autre Allez dis-nous même, même la posture ça m'aide de fou hein. Quand tu me dis comme ça je, je me rends compte que je me suis pas droit Ouais Ah mais là c'est top hein. hey, Top top T'as compris le principe Mec T'as compris le principe euh... tout. Alors, alors la question On peut répondre que c'est facile ou pas de faire un wheeling Techniquement c'est facile, ça fait peur Et même si je sais que je suis safe Dès que ça devient trop, ouais, t'as le réflexe de, de lâcher. Par rapport au premier essai, ouais. on est déjà monté. Ouais, ouais. Et je commence petit à petit à comprendre la, la logistique. La fluidité, ouais. la gestion du gaz. Je te la fais courte, mais là Thibaut m'explique grâce à un schéma niveau CE1 comment doser l'accélération en wheeling. En gros, une fois que t'as réussi à lever jusqu'à une hauteur où tu te sens en confiance, on cherche à remettre un filet de gaz tout doux, et plus tu réussiras à réaccélérer progressivement une fois que t'es sur une roue, plus le wheeling tiendra longtemps. Par contre, on essaye d'éviter les à-coups comme ça, genre... Là, t'as plus qu'à te faire plaisir. Mais là, je me fais déjà trop plaisir. Non. Là, le feeling, là, parce que vous, vous me voyez avec euh, la grosse machine et les roues, mais moi, ma POV, elle change pas. Moi, je vois qu'une moto. Donc, en fait, moi, du coup, j'ai vraiment l'impression de lever. Attends, ouais. tu lèves. Ah, je crois qu'on a. Soit la quand même. Et ce petit Teletobis qui vient de pop à l'écran là, c'est Sarah Lesito, une championne du monde de stunt qui a joué dans Batman et qui est soit dit en passant la doublure de Scarlett Johansson dans Avengers 2 et Black Widow. Un petit CV, tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Comment ça t'as aucune rêve cinématographique Bon ok, en gros Sarah Lesito, c'est ça. <rire> Je viens, je viens de commencer là. Enfin, déjà, juste les sensations de lever, c'est incroyable. Du coup, on a à 17h, le circuit s'arrête. Ok. Euh, ouais. Du coup, moi, là, on a une heure et demie de tryhard. On va prendre le wheeling en une heure et demie. Voilà. <rire> sans, bon permis. Chance. sans permis. Sans permis. Sans permis. T'as touché l'arrière, rassure-moi déjà. Non, pas encore. Mais allez, vas-y, là. Il m'a dit non. T'as qu'une heure, là. Le temps, il est compté. On va voir. Ça. À un moment, j'ai proposé. J'ai dit, attends, mais si j'envoie une grosse. Il m'a dit, tu vas te faire peur. Mais non, allez, vas-y, t'as une moto. Alors, Alors, elle me flingue tout. Elle me flingue toute la pédale. Chef, qu'est-ce que je fais J'écoute mon Prof, j'écoute la championne, chef. Et bah, sois généreux là. Il m'a dit 1, 0, 1 depuis le début. Je on, est, on est au gaz, on est pas l'embrayage. Ouais, ah, c'est tristant. Ouais. Zéro, Tristan, ouais. je sais pas conduire. Hein. Pour moi, tu prends ça là. Ça, tu arrives à gérer ça. Là. Bah ouais, je vois. Ouais, vas-y, ouais. Et puis tu, tu le prends, tu accélères, euh, tu, tu vas tranquille et tu lâches d'un coup. Le, 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 le. <rire> vous vous rappelez de l'autre méthode plus dangereuse pour lever la moto Celle à l'embrayage
Ouais, bah c'est celle-là. Bon bah c'était du coup pas prévu, mais comme j'ai fait l'erreur de lui demander des conseils, bah maintenant qu'elle me les a donnés, je peux plus dire non. Alors même si cette méthode beaucoup plus brusque me fait beaucoup plus peur, je me rappelle que je suis sur une machine entre guillemets sécurisée et je débranche le cerveau. Et à ma grande surprise, faut croire que cette méthode marche très 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 bien. <rire> <rire> elle a niqué toute la pédago. <rire> elle m'a dit tiens juste tu fais ça et tu fais ça et voilà ce qui s'est passé. J'aime bien cette méthode. Oui, c'est plus violent mais plus précis. Oui, j'aime mieux. Comme ça qu'on fait un peu. Ouais. Nous on l'enseigne pas dès le début comme ça parce que ça fait flipper les gens et donc on leur apprend comme on a fait ce matin ouais, et l'après midi boum. Mais, euh, mais j'aime bien. C'est ça c'est mon poulain frère. J'ai tout appris. Ah, oui. Vas-y je, je réessaye tout du coup. Là t'as levé là <rire> Là j'ai levé <rire> C'est plus facile je crois Qu'est-ce que tu veux que je fais <rire> Elle m'a pris à l'embrayage À l'embrayage vu Regarde, regarde, <rire> regarde <rire> Ça fait de sa merde <rire> Ah franchement, trop bien Je suis content hein Vous avez pas conduit ce matin hein <rire> J'ai touché là j'ai touché là Ouais 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 Mais là je sens que ça me fait du bien au cerveau. Ah oui, oh. Mais tu sais que ce que je disais c'est le PMP avec la progression la plus phénoménale. Ah ouais C'est incroyable. Moi, moi dans ma tête j'ai la... pas l'impression que c'est fou. C'est incroyable. Parce que je me vois pas de l'extérieur. Tu, sa tu savais pas passer la première et là tu fais un wheeling C'est bon C'est ah, cool. linéaire, il voilà, y a pas d'à coup. Il est pas, il est pas sous la pression, il est bien. Là il essaye, là il contrôle ce qu'il fait. J'ai compris vraiment ce que tu disais où en fait on lève et une fois qu'on est un tout petit peu debout, là doucement on vient accélérer et stabiliser. Et je l'avais compris sur la feuille, mais là je l'ai ressenti. Je sais pas vous ce que vous en pensez derrière l'écran. À la fois j'ai l'impression que ça avance pas trop trop, mais à la fois je, je sens qu'en termes de feeling. <rire> non mais parce que je me vois pas lever, je sais pas à quel point je suis haut ou pas. Comme j'ai les roues, je me dis c'est facile de progresser, tu vois, n'importe quoi faire. Oui. Et... Mais t'es arrivé ce matin, tu m'as dit allez où la première s'il te plaît Ah mon pono de vitesse hein Flipper, Alors si j'ai réussi à faire la même chose sur la bleue là, ok c'est gagné, pour l'instant je trouve ça facile parce qu'il y a les roues. Pendant ce temps là chez Dilou, la progression est moins visuelle mais c'est parce qu'il a pas les petites roues donc il y va vraiment progressivement. Lui il a pas le droit à l'erreur alors sa consigne c'est pas de chercher à aller haut mais en fait lever tout doux et tenir sur la longueur plutôt que chercher la hauteur. En fait comme ce que te disait ton ex. <rire> Pardon c'est sorti tout seul. Ah Dilou, ça fatigue, ça pompe Ouais moi aussi hein. Ouais. Oh là là, mentalement, physiquement, ça pompe de full énergie. Par contre, tu t'en sors bien. Hein. T'as plus peur. Bah frérot, j'ai des roues. Hein. Ouais, mais bon, ça fait flipper quand même quand tu vois. Non, une fois que, une fois que ça râle, te fait faire le démarrage de l'embrayage, t'as plus peur. Une fois qu'elle t'emmène en affaire, Ah non, je te jure. Bon. Toi, t'en es où dans ta progression En fait, j'ai juste l'appréhension maintenant à, à garder le fil de gaz. Maintenant, je sais lever. Je sais quand je fais une erreur, pourquoi je lève pas et tout. Donc, j'essaie de rectifier ça. Maintenant, faut juste garder le fil de gaz. Ça décélère directement en fait. Ouais, bah ouais, ouais. Ah, moi je suis en l'air, boum! Parce que ouais, parce qu'en fait, une fois que t'es tout en haut, il y a un truc que, que, que je sais pas si vous allez ah, vous en rendre compte à derrière l'écran, mais le corps il est pas fait pour être comme ça en Y sur une moto, et du coup t'as envie de tout lâcher et tu lâches naturellement le frein. Et en fait, ce qui est dur, c'est que techniquement, au moment où t'as le plus peur et que t'as envie de tomber, il faut remettre du gaz progressivement, pas trop fort, pas trop vite. Et ça, ça t'abat. Et alors que je prends une mini pause pour bien assimiler le bordel, je vois Dilou partir faire une petite balade avec Sarah. Petit. Côté, j'embarque un des moniteurs derrière moi pour m'apprendre à mieux gérer le gaz en direct une fois que je suis en wheeling. Et grosso merdo, tout se passe parfaitement bien jusqu'à ce qu'on me demande de freiner et que j'ai le réflexe du non motard de freiner avec ma main droite, c'est-à-dire le frein avant, c'est-à-dire la roue qui n'est plus en contact avec le sol, c'est-à-dire réussir à tomber sur une machine totalement stabilisée. <rire> J'essaie de freiner. Ça va très bien. <rire> Puis au même moment, quelques mètres plus loin, faut croire que je suis pas le seul à être déstabilisé, parce que même chez notre championne du monde, ça se passe pas vraiment comme prévu. Ça va, c'est moi, j'ai fait quoi Ça va, j'arrivais pas à démarrer en fait. C'est ma faute Désolé hein. Non, non, c'est pas ta faute Je me sens tellement mal Oh my god Il a amorti toute ma chute sur mon vieux Joe. Moi je suis tombé sur le moi Moi je suis tombé sur un lien Mais oui Je suis désolé mon Joe. 
de ouf, ouais, c'est ouais, un souvenir. Ouais, que... ouais j'y retourne. <rire> voilà. Moi, j'aime bien faire des, ah, des souvenirs euh, ouais. marquants dans ah, la vie ah, des gens. Ah, ah, je suis désolé, mon. Ouais, en fait, pas. tu m'as dit French, je t'ai écouté, mais avec la main. Mais j'ai vu, tu faisais quelque chose. Ah, c'est oui. J'entends le régime moteur qui accélère. Il est trop d'émotion. Non, non, non. Et en plus, tu sais quoi, il pense à côté, il me regarde. Mais là, sur l'arrière, il est comme toi, tu le fais. Et là. <rire> on te rappelle quand tu m'as dit que tu pouvais pas te casser la gueule avec ça, je t'ai dit. Bah, avec lui, tu peux tout faire. Voilà, c'est. Ouais, ouais, ouais. 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 Finalement, si. Et maintenant qu'on a bossé l'appréhension avec la moto stabilisée, il est désormais l'heure de tenter de clôturer ce PMP comme il se doit. T'as compris comment il fallait travailler. Donc là, safe, t'as un quart d'heure, prends le temps. Si ça marche pas, c'est pas grave, te mets pas en danger. Je vais passer sans les roues, j'ai peur. T'as des conseils Maintenant que je me suis. Ça fait une heure et demie que je suis là-dessus, okay. j'ai peur de passer sur ça maintenant. Ouais, c'est normal. C'est bah, comme un enfant qui retire les roulettes de son vélo. Voilà, et juste voilà. avant ma transition, le pro il se casse la gueule derrière. Tu crains pas grand chose parce que tu roules assez vite. En fait, ça le risque, c'est quand vraiment tu roules doucement, bah forcément euh, tu vas commencer à partir sur les côtés. Mais si t'as une petite vitesse. Euh... Comme tu fais, pour moi, tu peux tenter là. À l'embrayage, tout pareil. Voilà. Merci pour la technique, en tout cas, c'est fire. Donc là, on est accroché. J'essaye de me dire que c'est la même chose. Tout va bien se passer. J'essaie de me dire que c'est la même chose, mais mentalement, savoir qu'il n'y a plus les roues derrière, c'est vraiment pas la même. Déjà, faut que je me réhabitue à la moto parce que c'est pas les mêmes sensations, étant donné que ça fait deux heures que je tryhard sur un engin à 5 points d'appui. Mais en plus, le fait de repasser sur un deux roues pour un mec qui savait même plus où était le frein il y a encore quelques minutes, ça fait bizarre. Et même si j'ai beau faire comme si de rien n'était, je sais que là, j'ai absolument pas le droit à l'erreur. Alors on y va ultra progressivement à la méthode de l'embrayage. Petit à petit, il se passe ça. Practice makes perfect, motherfucker. Encore, la même. Tu me refais la même. Tiens. Les gars, le but de cette vidéo, c'est de montrer toujours que tout est possible, même pour un peur. Ah ouais Comme Sarah voit que j'ai un peu d'appréhension, elle me propose de m'aider à l'enlever à sa manière. <rire> ok, on passe avec Sarah, juste histoire de débloquer le cerveau. Ouais, <rire> bon bah c'est un plaisir de faire ta connaissance. Hein. Tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Ouh, ouh. Ça va, euh, les réseaux C'est donc ça le bondage <rire> Oh la sensation vraiment C'est être une petite chouin T'as vu Une fois que t'es bien haut, la moto tu l'emmènes où tu veux Là Sarah m'a juste dit vas-y envoie frère tu vas pas mourir <rire> C'est bon Ok il me reste 5 minutes 5 minutes je lève cette moto Oublie pas ton best friend Quoi celle-là Oui <rire> Alors après cette petite pause forte en émotion, il nous reste déjà plus que 5 minutes de practice avant que le circuit ne ferme. Alors il est l'heure de débloquer le cerveau et tenter son meilleur winning sans se faire emporter par l'excitation ou faire une erreur technique qui nous amènera dans le mur. Ça vient, ça vient Comme d'hab, même si on est parti avec les pires cartes possibles en main parce que j'ai pas le permis, qu'il pleuvait à flot tout à l'heure et qu'on a eu deux fois moins de temps que prévu pour s'entraîner, quand on sort vraiment les doigts et qu'on ose se faire confiance en débranchant le cerveau pour pas se laisser paralyser par la peur, tu connais la chance. Practice makes perfect, motherfuckers. 
pas non plus faire des miracles en à peine une demi-journée de practice, donc c'est pas le Willing My Y à la Joule comme j'attendais, mais on peut quand même noter une vraie progression, que ce soit du côté d'Ilo ou du mien. Alors même si on aurait pu mieux faire avec un peu plus de temps, faut aussi savoir se contenter des petits points. Et pour ceux qui voudraient tenter de faire mieux que nous, je vous laisse envoyer un DM à Thibaut en lui disant que vous venez de ma part. Oh bah, encore une case décochée. Hein. On deviendra clairement pas Tristan Legito, mais on a encore appris à expérimenter dans un domaine totalement fou. Et au cas où vous vous demandiez pour la sécurité, on est totalement équipé, on sait pas du tout ce qui se passe, mais en principe, quand on tombe, c'est censé faire ça. Elle marchait pas la mienne. C'est bon, le plan est fait. Donc, toute cette journée, j'étais en insécurité. Je faisais des wheelings sans sécu. Ouais, là, t'es airbagué, hein. T'es bien, là. C'est mon rêve, c'est un fan. Pour tous les haters de Buddy, je le fais pour vous. Vas-y, vas-y. Et je ne tiens rien.